兄弟们，四妹子在里面动手了，跟我抽烟去，进攻！冲！佐藤大将はどこだ？知らん。増援を。増援を頼む。増援はない。周りは敵だらけだ。陣中収集せよ。司令官救援に来るはずだ。はい。怎么没动静了？是啊，哥，王全石那小子怎么还没动静啊？不会变卦了吧？王全石是个明白人，他给鬼子卖命卖够了，这是他将功赎罪的好机会。等着瞧吧。报告太君，佐藤队长来了，要你马上过去。前面带路。嗨，请。对面哑巴了，是不是王全石得手了？咱们上吧。急什么急？再等等。哥，你看，好你个王全石，算我没看错你，好样的！报告，团长，啊、你们队的同志们已经冲进南门了。好啊，通知各部，集中兵力，攻打东面防线，不惜一切代价，务必在短时间内咬开一个缺口，与铁卫队连拔头来回圈。是。八哥，你要去哪里？太君，快跑吧！新四军冲进来了。你说什么？新新军，马上马上满台。现在现在到他们的他们的人，太君太君，马上马上！大哥大哥，东瑶军军的死死的！兄弟们兄弟们，没少鬼少鬼的干的！打
，哥，没动静，会不会？会什么会？不会。双香周四妹是谁啊？那是和我白马神枪齐名的巾帼英雄。哥、啊，老实点给我，出去。哎，铁飞，你怎么来了？四妹子，你知道红英多担心你吗？没事吧？没事儿。这王八蛋谁啊？佐藤秀夫中队长。怎么样？你没抓过这么大的鱼吧？哇呀呀呀呀呀呀！不得了了，不得了了，不得了了！兄弟简直佩服的五体投地，四仰八哎，行了，行了，行了，行了。真是的，这王八蛋可是个大家伙啊！老实点儿。走。哥哥，铁卫队追击飞过来，电报受信しました。山口君，贵部的佐藤中队长在我处做客。如果你还想见到他，明天正午时分用周建民来交换，一个人换一个人。地点：树阳县外十字坡，白马神枪崔铁飞镜上。おのれ、なんと傲慢な。明日に殺しに行ってやる。かか。明日私に行かせてください。すぐに変電するんだ。水中、ナリイビエ、シーちゃん、シャンネン、ミンリジュエ、ビレン、ビシェジョチュン、チンジュ、ハイワン、ザイク、チュンジュフォンザイ。上过去，太君，你不能亲自去啊，这太危险了。我已经决定了，不用去了。子敬，嗨，我们的中队を集めろ。砲兵一個小隊、重機銃一個小隊、及び保安車順二個大隊を引き。明日の午後、俺と一緒にマーチャンに進行しろ。はい。山口还挺准时，哥，你说他们不会有诈吧？这里不是树阳县城，这山口没这个本事。出门时，红英姐一再叮嘱我，让我看紧你，小心中了敌人的奸计。中奸计？我白马神枪崔铁飞来这儿，就是将计就计的。佐藤呢？在后边呢。把他带过来，咱们去会会山口君吧。哎，铁飞！废话少说，少跟我来这虚的。换人吧。T 
这份。我不是来花人的，我要来看看嘛，以为日本武士的结局。大日本帝国没有投降的武器。山口，你个老狗，你压根武器，你根本不了解日本武士的精神。我不管你什么狗屁武士道精神，赶快把周建民给我放了！这边去！你不是放你的朋友的血溅大志？崔建凡，快点开枪，把这个小伙子杀了，不用管我。建凡，快点开枪！你这个傻瓜，你快开枪啊！铁飞，杀了他！山口，你等着，咱们后会有期。出城。是，三，走沈小姐吗？你预定的货已经出城了。对，是掌柜的亲自送的。很好，我知道了。怎么样？小鬼子中计了，山口带着大部队向马场出发了。一举拿下首要城。崔队长说，如果小鬼子中计的话，咱们就按照预定的计划进行。他会首先控制北门，开门让你们进去，然后拿下首要城。好，我知道了。四妹，通知大家休息，养精蓄锐，准备晚上行动。是。報告します閣下。判明しました。敵は新四軍巡回区の一団で
兵力は1000人他に2個大隊が確認されましたしかし奴らは夜に妨害活動をする他は明るいうちは隠れていますふん<笑>第17師団の菅野将軍にはすでに報告済みだ皇軍の精鋭1個大隊を派遣してくれることになった彼らと共に包囲作戦に臨むことになる昼だろうが夜だろうが<笑>奴らには逃げる隙を与えよーし<笑>あそこ,こが奴らの墓場と化す。报告，电话线被剪断了，城门没什么异常。好，时间到，行动。嗯。我们听着枪响了，所以队长让我们来帮助守卫司令部。口令，口令，口令有啊，口令就是啊，口令就是、啊。大，走。一定要把周全明给我找出来！是是，哥，哥，哥，哥，哥，醒醒，醒醒，哥，快快快醒醒！外边打枪呢，打枪？谁打枪？不知道啊，现在城里到处都在响枪。难道是铁卫队打进来了？喂，喂喂，哥，咱们现在怎么办？传我命令，严密看守宪兵队的两个出入口，有任何可疑的人靠近的话，不用盘查。哥，上屋来。是。哎，哥，咱要不要接应一下竹内队长？不用了，我们的任务就守好这儿。竹内那边他自己有人，快去吧。什么情况？我哥让咱们从北向南消灭敌军残兵。你哥呢？我哥去攻打警备司令部了。同志们，冲！走，冲！
場内各部の通信はすでに途絶え確かな情報がつかめません山口各界に迅速な救援を要請する早く早く周天明在哪什什么周周天明铁工会的总工程师周天明他在哪啊你说他他他早就不在这儿了不在这儿了那他去哪了他的病治好以后就被宪兵大队带走了别动别动从那板凳上给我下来藏个当官的是吧啊中尉嗯不要得意太早伤口割下马上就会发病滋润我们的太好了正好帮我们省事儿了我还就怕山口那老鬼子不肯回来呢来谁会弄这玩意儿我去给徐团长发个电就说山口老鬼子要逃跑一定要一路阻截千万别让他舒舒服服的回来是嘿嘿报告竹内隊長から電報です周安支援場が不明の部隊に襲撃を受け場内で通信ができません確かな情報を得られず山口閣下に迅速な救援を要請いたします正体不明の部隊町の通信が切断されたまさか。平和というの仕業じゃないだろうな現在は不明です情報をかき集めるよ竹内に電文を出援軍を出しますか新ちゃんは絶対に失うわけにはいかん舞台の人間をかき集め救援に向かえしかしこのクラスでは新進軍は奴らにそんな気持ったまわない我々の正規軍に出くわせば必ず逃げるに決まってる遠慮はすんな逃げはい十分没有人啊怎么一点动静都没有是不是都去别的地方救援了管不了那么多了跟我一起冲进去走
是咱们的人，冲你们，冲，冲，射！叶飞，你没事吧？没事。四妹子还好吧？好。你们来得及时，我们已经肃清了北边、西边还有东边的敌人，只剩下南边了。你们那边什么情况？我们已经占领了敌人警备司令部，还活捉了他们的特务队长、中队长好。周老师呢？还不清楚。我让小贾带一队人去医院了。队长，队长，怎么了？出事了。怎么了？我们去救人，发现周老师已经被转移到了先民队的监狱。小贾带着我们去攻打，那里戒备森严。走，我去看看。铁飞，我跟你一起去。四妹，你和铁蛋迅速肃清南边的敌人，然后来先民队和我们会合。现在什么情况，队长？你们可回来了！这次我们可见到硬骨头了。你们的火力很猛，我们没办法接近他们，就被别人们弄走了吗？有后门，情况都一样。怎么办，红英？全部都被占领了，谅他们也坚持不了多久，不要造成无谓的伤亡。你的意思是？围困他，发动政治攻势。向他们喊话，这能管用吗？试试呗。行，来个嗓门大的，冲他们喊，让他们投降。队长，我我嗓门大。你就说，兄弟们，别打了，大家都是中国人。兄弟们，别打了，我们都是中国人。整个县城已经被我们铁卫队占领了，你们没有任何希望了。还是换下枪投降吧，我们保证不伤害胡儒。愿意加入我们的，我们很欢迎；不愿意加入的，可以发动会，让你们回家跟家人团圆。不要给小鬼子卖命了。哥，县城是不是真的完蛋了？他妈的，不要胡说八道！他们是在蛊惑人心，你听不懂吗？可墙上越来越细了呀！大家给我听好了，只要我们顶住了，山口太君一定会回来救我们的。到时候，升官发财，大洋美女，要什么有什么。大家给我狠狠的打！拉什么过来了？行啊，你小子，从哪弄来的？这是四妹姐搅和的，她让我赶紧给你拉过来，兴许用得上。我当然用得上了，我正朝着呢。来，哥几个，轰散个狗日的！
刚才是谁在里面指挥？崔哥，不，崔爷，不是，不是我，是是是马远图，马马远图。马远图，他人呢？在在在里边，在里边。听着，给我搜马远图，就算他钻到地缝里去，也得给我搜出来。是，过来两个人，我看着呢。是。一飞，咱们去牢房救周老师。走，走。老他妈跟我。放下！你已经被包围了。想放下？做梦吧！今天豁出去，就算死，妈的垫背他！马远图，放了天，我可以保证你的人身安全。哼，你说胡小孩的话，说给鬼听吧！让你的人都把枪放下！老子打死他！喂，还这样行不行？你把周建民放了，我给你当人质。不行，不行，铁派，少他妈跟我扯淡！让你的人把武器都放下，让我出城啊！只要老子活着，他才能活着。红娘吗？红娘，不能放下！红娘，快开枪打死他！闭嘴，建民。命比十个马远图都重要。大家听我说，放下枪，让他走。<笑>听见没有？你的命比老子值钱啊！他，红娘，红娘，都别动啊！都别动！四妹子，好样的！四妹，你立功了。我杀了马远图，我杀了马远图。老李，这仇报了一半了。周建明，没事吧？我没事。听说你的脑袋瓜子撞坏了，啊？怎么样？还能使吗？去你的！我这坏脑子啊，都比那好脑子好<笑>。没事就行。哎哎，四妹，怎么了？四妹呢？哎，怎么了？好像动了胎气，这小子要捣乱。不会吧？不是才六个多月吗？动了胎气了。不是，这这怎么整？快来人！快来！四妹，快医！快！快快快！
的情况怎么样？情况不好啊，胎儿只有六个月，是早产，有点危险，而且医院的大夫都已经被打死了，只剩下两个卫生员，都不懂生孩子的事儿啊。那这里交给我吧，你赶快去帮一帮铁飞，看看布置的怎么样了。你行不行啊？你忘记了，我以前当过护士的，快去吧。好，拜托你了，我先过去了。嗯队长在城门楼上。怎么样？气死！竹内这个小鬼子还真顽固，软硬不吃，死活都不肯配合。要不，让我试试，给他做做思想工作。啊？这小鬼子的思想工作你也能做？试试呗。哎，你准备好了吗？差不多了，就等山口上钩了。哎，四妹子怎么样？沈月照顾她，我也帮不上忙。走吧。那边啊，在那儿呢。哎，竹内，我是铁工会的指导员江红英。我认识你，跟我们合作吧。休想！我们大日本武士是绝不会屈服的。你们败局已定，又何苦做无谓的牺牲呢？哼，笑话！山口阁下手里有两个中队的欢军，还有十五个大队的欢喜军，怎么叫败局已定？根据我们的情报，山口昨天晚上接到你的求救电报之后，就立刻往县城赶。可是你知道为什么他赶了一晚上还没赶到吗？为什么？因为我军的一个团在沿途阻击，数个大队的黄协军在第一轮打击的时候就崩溃了，作鸟兽散。山口抛弃了所有辎重，轻装突围，一路打一路跑。我相信，等他赶到县城的时候，人数应该不多于三百人。而我军具有城墙的地势，再加上你们给我装备的重武器，你认为山口永纪还有胜算吗？退一万步说，只要我们坚持半个小时，后面的追兵就会赶到。前后夹击之下，山口是不是败局已定？我们有好生之德，不想徒增杀戮。只要你把山口骗进城，他感到毫无希望，肯定会投降的。这样，你就救了三百个同胞的性命。山口君是不会投降的。我听说山口是个热爱生活的人，这样的人往往很爱惜自己的生命。你想想吧，这件事对我们来说不算什么，就是费点事儿而已。可是对你们来说，却是三百个同胞的生命。你也不希望他们毫无意义的死在这里吧？你要下场，来加油！使劲，一、二，使劲，使劲，使劲，使劲，用力，用力，用力，用力，用力，使劲，使劲，来！我给你害惨了，快生出来！用力，用力，用力，用力，再用点劲，坚持住，用点劲，用点劲！一、二，好，好，快了，快了，快了，孩子，快生出来了，快，快，加油，加油！使劲，使劲，使劲！喂，你送去
中に入れば安全だ下にいるのは山口閣下か竹内どんな状況だあ、昨晩ケベデーの者が城内で格乱行動を取り、一晩の戦闘の後、今さっき総統が完了したばかりです。なんだとどうして知らせなかったんだ司令部に突入され、電報隊を全部破壊され、通知できませんでした。つべこべ言うなもう早く開けろ承知、すぐに開きます天不见，就不认识我了。崔天飞，就开了。山口閣下，山口閣下，もう終わりです。投降しましょう。言うとぶっ殺すぞ山口閣下私は死にますこの三百人の同胞が犠牲にならなければ無駄な犠牲帝国軍人には玉砕する覚悟がある突っ込め
的人都已经完蛋了，投降吧。”